ఎందుకు అట్లా అనుకుంటున్నా నాకు అలా అనిపిస్తుంది మళ్ళీ అమ్మాయి పుట్టిద్దని అదే ఎందుకు వై ఏమో తెలియదు నాకు అలా అనిపిస్తుంది ఐ డోంట్ నో అనిపిస్తుంది అంటే నువ్వు ఏమన్నా నీకు ఎందుకు లేజీగా అనిపిస్తుంది బికాజ్ ఐ యామ్ లేజీ ఐ డోంట్ నో వై బట్ యు నాట్ లేజీ బట్ అమ్మాయి వస్తే ఓకే నా ఐరాకి కాంపిటీషన్ అవుతుంది కాంపిటీషన్ అక్కడ కాంపిటీషన్ క్వశ్చన్ లేదు అక్కడ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దట్ తెలుగు ఫ్యామిలీ బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ సో అందరూ మాకు ఐరాని బాగా ప్రిపేర్ చేయండి మెంటల్లీ దట్ బ్రదర్ ఆర్ సిస్టర్ రాబోతున్నారు అని చెప్తున్నారు కదా కానీ ఈ వీడియో క్లిప్స్ చూస్తే మీకు అర్థమైంది కదా ప్రిపేర్ చేయాల్సింది ఐరాని కాదు మాటిని ప్రిపేర్ చేయాలి ఫస్ట్ మెంటల్లీ అని సో అట్లా ఉందనమాట మా ఇంట్లో రీసెంట్లీ అండ్ ఈ వ్లాగ్లో అల్ట్రాసౌండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లా ఉన్నింది ఐరాతో ఫస్ట్ టైం అని కొన్ని ఎక్స్పీరియన్సెస్ షేర్ చేసుకుందాం అనుకున్నాను ఎక్కడికన్నా రెడీ అయిపోయేటప్పుడు నాకు కంపల్సరీ ఉండాల్సింది ఏంటంటే లిప్స్టిక్ అంటే ఫేస్ కి మేకప్ వేసుకున్నా వేసుకోకపోయినా అట్లీస్ట్ లిప్స్ కి ఆ డాష్ ఆఫ్ కలర్ అనేది ఉంటే కొంచెం అట్రాక్టివ్ గా ప్రెసెంటబుల్ గా కనిపిస్తుంది అని నా ఫీలింగ్ సో నేను రీసెంట్ గా మామా అర్త్ ప్రోడక్ట్స్ వాడుతున్నా కదా దాంట్లో నేను ఇక్కడ మామా అర్త్ దే హైడ్రా మ్యాట్ క్రేయాన్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రూఫ్ లిప్స్టిక్స్ యూస్ చేస్తున్నా దాంట్లో టూ షేడ్స్ మీకు చూపిస్తున్నా కెఫే లాటే అండ్ ప్యాషన్ ఫ్రూట్ కానీ మండే టు సండే కావాల్సిన షేడ్స్ అన్ని ఉన్నాయన్నమాట అంటే వారంలో ఈచ్ డేకి ఈచ్ షేడ్ ఎందుకు అట్లా చెప్తున్నాను అంటే ఇవి డైలీ వేర్కి పర్ఫెక్ట్ లిప్స్టిక్స్ అనమాట సో ఈజీ టు అప్లై సింగిల్ స్ట్రోక్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఉంటుంది సో లాంగ్ డ్యూరేషన్ ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో లిప్స్ మనం లిప్స్టిక్ ఎక్కువసేపు అప్లై చేసుకుంటే కొంచెం డ్రై అయినట్టు ఉంటుంది కదా సో దీంతో ఆ ఫీలింగ్ రావడం లేదనమాట సో హైడ్రేటింగ్ గా ఉంటుంది లిప్స్ కి కూడా సింగిల్ స్ట్రోక్ లో అప్లై అయిపోతుంది దీంట్లో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ వల్ల ఆర్గన్ ఆయిల్ అండ్ విటమిన్ ఇ ఇంకా హైలోరానిక్ యాసిడ్ ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని మాయిశ్చరైజింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ కదా సో మాయిశ్చర్ ని లాక్ చేసి మనకి ఎక్కువసేపు హైడ్రేటెడ్ గా ఉంచుతాయి అనమాట సో వేసుకున్న తర్వాత ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఆగిన తర్వాత చెక్ చేసుకుంటే మనకి తెలుస్తుంది అనమాట అది ట్రాన్స్ఫర్ ప్రూఫా కాదా అని సో జస్ట్ ఊరికి అట్లా హ్యాండ్ మీద అనుకోవచ్చు దెర్ ఇస్ బేర్లీ ఎనిథింగ్ అనమాట చాలా లైట్ గా వస్తుంది లిప్స్టిక్ వేసుకున్నప్పుడు ఒక్కొక్కసారి లిప్స్టిక్ కొంచెం డ్రై అయిన తర్వాత మనకి లిప్స్ ఎండిపోయినట్టు పగిలినట్టు అట్లా అనిపిస్తుంది కదా ఆ ఫీలింగ్ లేదు మెయిన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద ఇంగ్రీడియంట్స్ అండ్ ఆల్సో ఇందులో కెమికల్స్ అండ్ టాక్సిన్స్ ఏం లేదు కాబట్టి డే మొత్తం వేసుకోవడానికి పర్ఫెక్ట్ లిప్స్టిక్స్ ప్రోడక్ట్ మీరు పర్చేస్ చేయాలి అనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో లింక్స్ ఉంటాయి అండ్ నా కోడ్ యూస్ చేయండి కింద కోడ్ ఇస్తాను ఆ కోడ్ యూస్ చేస్తే ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ వస్తుంది మామా అర్త్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లో అండ్ యాప్ లో కూడా అండ్ మామా అర్త్ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని మీ నియరెస్ట్ స్టోర్స్ లో ఉంటాయి ఆల్సో అమెజాన్ నైకా ఫ్లిప్కార్ట్ ఆన్లైన్ లో కూడా అవైలబుల్ ఉంటాయి ఆల్సో మామా అర్త్ కి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ కంత వన్ మిలియన్ ట్రీస్ ప్లాంట్ చేయాలనేది వాళ్ళ గోల్ అనమాట సో మనం పర్చేస్ చేసే ప్రతి ప్రోడక్ట్ ప్లాన్ గుడ్ ఇనిషియేటివ్ తో లింక్ అయి ఉంటుంది సో ఆ గోల్ కి లింక్ అయి ఉంటుంది కొన్ని హాస్పిటల్స్ లో అల్ట్రాసౌండ్ కి సర్టన్ ఏజ్ కంటే చిన్న పిల్లల్ని అలో చేయరు అనమాట కానీ ఇక్కడ ఆ రెస్ట్రిక్షన్ ఏం లేదు ఈ హాస్పిటల్లో సో తీసుకొని పోతున్నాము తను కూడా ఎంజాయ్ చేస్తుందంటే బేబీని అల్ట్రాసౌండ్లో బేబీని చూసినప్పుడు దట్స్ అ బేబీ అని చెప్పడం కానీ బేబీ వాటర్లో ఉందని చెప్పడం కానీ సంహవ్ ఏదో ఒక ఇంటరాక్షన్ ఏదో ఒకటి తనకి తెలుస్తుంది సో మేము అది మెయింటైన్ చేస్తూ తనకి మేము చెప్తూ ఉంటాం అనమాట సో ఇట్లా బేబీ ఉంది అని ఐరాకి ఎంతవరకు అర్థమవుతుందో మాకు తెలియదు కానీ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ తనని ఇన్వాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం అనమాట డైలీ ఏదో ఒకటి మాట్లాడతాం బేబీ గురించి ఇట్లా బేబీ ఉంది మమ్మీ టమ్మీలో బేబీ బ్రదర్ సిస్టర్ అన్నట్టు ఏదో ఒకటి కాన్వర్జేషన్ బేబీ రిలేటెడ్ చేస్తూ ఉంటాము సో తనకు కూడా అలవాటు కావాలి కొంచెం షీ షుడ్ గెట్ యూ స్ట్రీట్ అన్నట్టు Mr. Golden Sun, please shine down on me. 
సో డాక్టర్ అపాయింట్మెంట్ అయిపోయింది అల్ట్రాసౌండ్ ఏం లేదు ఈ రోజు జస్ట్ హార్ట్ బీట్ మాత్రం వినిపిస్తున్నారు లాస్ట్ అపాయింట్మెంట్స్ లో అంతా అల్ట్రాసౌండ్ ఉండింది ఇంకా నెక్స్ట్ అల్ట్రాసౌండ్ నెక్స్ట్ అపాయింట్మెంట్ అనమాట అది ఫుల్ అనాటమీ స్కాన్ చేస్తారు అండ్ ఆ అల్ట్రాసౌండ్ లో జెండర్ కూడా తెలుస్తుంది సో అందరూ జెండర్ వీళ్ళు ఎప్పుడు అని అడిగిన వాళ్ళందరూ కొంచెం వెయిట్ చేయాలన్నమాట మాకు కూడా తెలియదు ఇంకా జెండర్ యాక్చువల్లీ మళ్ళీ ప్రెగ్నెన్సీలో జెనెటిక్ టెస్టింగ్ చేస్తారు సో బేబీకి ఏదైనా జెనెటికల్ గా ఏదన్నా తెలుసుకో మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏదన్నా ఉంటే దానికోసం టెస్ట్ చేస్తారు అనమాట సో దాంట్లో కూడా జెండర్ తెలుస్తుంది కానీ అప్పుడు మేము చెప్పినాం మాకు జెండర్ చెప్పొద్దు ఇప్పుడే అని సో చెప్పలేదు వాళ్ళు ఈ స్కాన్ లో తెలుస్తుంది ఇప్పుడు కూడా ఆప్ట్ అవుట్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఉంది వద్దు అంటే చెప్పరు బట్ విల్ సి ఇంకా టైం ఉంది దానికి హాస్పిటల్స్ ఎక్కడ బర్త్ అంటే ఇప్పుడు ఎక్కడైతే చెకప్ కి వస్తున్నామో అక్కడనే డెలివరీ చెయ్యరు ఇంకొక హాస్పిటల్ కి పోవాలన్నమాట డెలివరీకి సో ఏమేం హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇంటికి దగ్గరలో ఏమున్నాయి అది కూడా చూసుకోవాలి కాబట్టి అదొకటి డిస్కస్ చేసినాము ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పి టూ హాస్పిటల్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి అనమాట టూ హాస్పిటల్స్ కి కూడా ఇప్పుడు మమ్మల్ని చూసే డాక్టర్ రావచ్చు సో దాని గురించి డిస్కషన్స్ ఇప్పుడు హాస్పిటల్స్ ఒకటి చూడాలి ఏ హాస్పిటల్ బెటర్ అని రౌండ్ లిగ్మెంట్ పెయిన్ అని అది అందరికి వస్తుంది కొత్తగా ఏం కాదు కానీ నాకు ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీలో కొంచెం సివియర్ గా ఉంది సో మామూలుగా మన ప్రెగ్నెన్సీలో టమ్మీ ఎక్స్పాండ్ అయినప్పుడు దాని చుట్టూ లిగ్మెంట్స్ ఉంటాయి అవి కూడా ఎక్స్పాండ్ అయ్యి పెయిన్ వస్తుంది అనమాట అది కామన్ ఏ మోస్ట్లీ చాలా మందికి వస్తుంది జస్ట్ షార్ప్ పెయిన్ లాగా వచ్చి వెంటనే తగ్గిపోతుంది బట్ నాకు ఏమైందంటే ఐరాతో ప్రెగ్నెన్సీలో ఉన్నప్పుడు లైక్ లాస్ట్ ఎయిత్ నైన్త్ మంత్ లో చాలా సివియర్ పెయిన్ ఎంత సివియర్ అంటే ఇంకా బెడ్ రెస్ట్ లో ఉన్నాను ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ గా సో అంత సివియర్ పెయిన్ ఉండింది అది ఈసారి రిపీట్ కాకుంటే బాగుండు అని వీఆర్ హోపింగ్ అనమాట బికాస్ ఈసారి ఐరా కూడా ఉంది కదా ఎక్స్ట్రా కేర్ తీసుకోవాలి ఐరా గురించి కూడా సో అందుకని అదే డాక్టర్ని అడిగినాం అనమాట నాకు ఆల్రెడీ కొంచెం స్టార్ట్ అయింది పెయిన్స్ ఐ నో విచ్ ఇస్ కామన్ అందరికీ వస్తుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ కి బట్ నాకు ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది నాకు లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ టైం అట్లా అయింది కాబట్టి అది కొంచెం డ్రామా లాగా ఉంది అనమాట మళ్ళీ అంత పెయిన్ వస్తుందా అని సో అదొకటి అడిగితే డాక్టర్ వాజ్ లైక్ ఒక పెల్విక్ పెల్విక్ ఫ్లోర్ థెరపీ స్పెషలిస్ట్లు ఉంటారంట సో వాళ్ళ దగ్గర అట్లా థెరపీ లాగా తీసుకు స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఫిజికల్ థెరపీ లాగా మీకు కావాలంటే ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేయొచ్చు లేదు పెయిన్ స్టార్ట్ అయ్యి కొంచెం ఇంకా ఏమన్నా ఎక్కువైతుంది అనిపించినప్పుడు అప్పుడు కావాలంటే అప్పుడైనా స్టార్ట్ చేయొచ్చు అని చెప్పారు అంత సివియర్ గా ఏం లేదు కదా తర్వాత చూద్దాం అనుకున్నాము ప్రస్తుతానికి నేను నార్మల్ గా ఏమి ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాను ఏం చేస్తున్నాను ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అవన్నీ డిస్కస్ చేసి అండ్ ఎవ్రీథింగ్ షివర్స్ లైక్ అన్ని ఓకే నథింగ్ నో ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ఏమైతే చేస్తున్నావో అదే కంటిన్యూ చేయ అని చెప్పింది సో సో ఫార్ సో గుడ్ అపాయింట్మెంట్ అంతా బాగా జరిగింది బట్ నెక్స్ట్ అపాయింట్మెంట్ కోసం వెయిటింగ్ బికాస్ మళ్ళీ అల్ట్రాసౌండ్ అంటే బేబీని చూడొచ్చు ఐరా కూడా బేబీని చూస్తుంది మళ్ళీ అండ్ జెండర్ కూడా తెలుస్తుంది కాబట్టి వెయిటింగ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ అపాయింట్మెంట్ నాకు ప్రెగ్నెన్సీ క్రేవింగ్స్ అయితే అంత క్రేజీగా ఏం లేవు అంత తినాలి తినాలని బట్ అప్పుడప్పుడు కొన్ని కొన్ని క్రేవింగ్స్ చిన్న చిన్న వస్తూ ఉంటాయి అందులో ఒకటి రీసెంట్గా వచ్చింది శనగబాల పాయసం ఐ థింక్ ఇది చాలా మందికి తెలుసో తెలీదో నాకు తెలీదు మార్టిన్కి అయితే హీ హాస్ నో ఐడియా అబౌట్ ఇట్ సో అందుకే ఎక్కువ చేయను కూడా హార్డ్లీ ఒక్కసారి ఏమో చేసినట్టున్నా సిక్స్ ఇయర్స్ మ్యారీడ్ లైఫ్లో కానీ ఈసారి నాకు బాగా తినాలనిపించింది అందుకే మా అమ్మకి కాల్ చేసి రెసిపీ అడిగి కనుక్కొని మరీ చేసినాను రెసిపీ నేనేం రికార్డ్ చేయలేదు ఎందుకంటే నాకే పర్ఫెక్ట్గా రాదు నేనే మా మమ్మీని అడిగి ఫస్ట్ టైం ట్రై చేసినా కాబట్టి రెసిపీ ఏం రికార్డ్ చేయలేదు బట్ అంత పర్ఫెక్ట్ టేస్ట్ కూడా ఏం రాలేదు అమ్మ చేసినట్టు ఏం రాలేదు బట్ స్టిల్ నాకైతే సోల్ సాటిస్ఫైయింగ్ గా ఉండింది తినాలి అనుకున్నాను కాబట్టి చేసుకొని తినడం కొంచెం సాటిస్ఫైయింగ్ గా అనిపించింది జస్ట్ చూసి మీరు కూడా అటెంప్ట్ అయి అటెంప్ట్ చేస్తారేమో రెసిపీ చూసి యూట్యూబ్ లో ఐమ్ షూర్ చాలా రెసిపీస్ ఉంటాయి సో డెఫినెట్లీ ట్రై చేయండి మీరు ఇంతవరకు తినలేదంటే మా రాయలసీమ స్పెషల్ స్వీట్ ఇది చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ మీరు కూడా ఎవరైనా ఈ ప్రెగ్నెన్సీ స్టేజ్లో ఉంటే క్రేవింగ్స్ ఏదైనా వస్తే ఆపుకోవద్దు తినాలనిపిస్తే తినండి డైట్ ఆర్ వెయిట్ పెరుగుతామని చెప్పి కంట్రోల్ చేసుకోవద్దు ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే లిమిట్లో తినాలి ఏదైనా కూడా లిమిటెడ్ క్వాంటిటీలో ఎంత తినాలో అంత తింటే ఏం కాదు సో క్రేవింగ్స్ అస్సలు స్టాప్ చేసుకోవద్దు బికాస్ మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ స్టేజ్ రాదు అండ్ మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ క్రేవింగ్స్ అని ఈ స్పెషల్ ఫీలింగ్ రాదు కాబట్టి డోంట్ స్టాప్ యువర్ సెల్ఫ్
సాల్ట్ వేసి మిక్స్ చేయడమే అంతే వెరీ ఈజీ కొంతమంది దీంట్లో షుగర్ కూడా యాడ్ చేస్తారు కొంచెం మా స్వీట్ ఫ్లేవర్ కావాలి అనుకుంటే బట్ నేను యాడ్ చేయడం లేదు నాకు అంత స్వీట్గా ఇష్టం ఉండదు మార్టిన్కి కూడా ఇష్టం ఉండదు కాబట్టి ఏం యాడ్ చేయలేదు బట్ కావాలనుకుంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట క్విక్గా అయిపోతుంది అండ్ చల్లగా అయిపోయిన తర్వాత సాల్ట్ కలిపి మిక్స్ చేసుకోవడమే నాకు కుకింగ్ అంటే బేసికల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే అంత పెద్ద టేస్టీగా వండుతానని కాదు బట్ నాకు కుక్ చేయడం ఇష్టం అనమాట అది టేస్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది తర్వాత సంగతి బట్ చేయడం ఇష్టము సో నాకు నా ఫ్యామిలీని ఫీడ్ చేయడం ఇష్టం ఇన్ని రోజులు నాకు మార్నింగ్ సిక్నెస్ హెల్త్ బాగలేకపోవడం వల్ల నేను ఎక్కువ కుకింగ్ అదంతా చేయలేదు బట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడే మళ్ళీ ఐఎమ్ గెటింగ్ బ్యాక్ టు మై నార్మల్ సెల్ఫ్ మళ్ళీ రెగ్యులర్ నార్మల్ రొటీన్కి మళ్ళీ వస్తున్నాను సో ప్రెగ్నెన్సీ రొటీన్ వీడియోస్ నన్ను చాలా మంది అడిగినర్ చేయమని సో అవి షేర్ చేస్తాను స్లోగా స్లోగా షూట్ చేస్తున్నాను సో వెన్ ఎవర్ పాసిబుల్ వీడియోస్ అయితే షేర్ చేస్తాను ప్రెగ్నెన్సీ రొటీన్స్ అట్లా అంటే నాకే ఇంతవరకు ఏం పెద్దగా రొటీన్ ఏం సెట్ కాలేదు సో వన్స్ ఏదైనా సెట్ అయిన తర్వాత డెఫినెట్లీ ఐ విల్ షేర్ అనమాట మెయిన్లీ ఐరాతో ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తున్నాం ఇద్దరము అంటే ఒక టాడ్లర్తో హౌ ఆర్ వి హ్యాండ్లింగ్ హెల్ప్ లేకుండా ఎట్లా ఉంటుంది అనేది అది ఒక అట్లాంటి వీడియోస్ కూడా షేర్ చేద్దామని అనుకుంటున్నా ఆర్ మీకు ఏమైనా స్పెసిఫిక్గా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఆర్ ఏదైనా స్పెసిఫిక్ టాపిక్ మీద కావాలి అంటే కూడా డూ కమెంట్ అండ్ లెట్ మీ నో ఈ మోమోస్ వచ్చేసి కాస్కో అనమాట ఫ్రోజన్ మోమోస్ అందుకనే ఎక్కువ తినను అండ్ ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా ఏదైనా ఇట్లా ఫ్రోజన్ ఫుడ్ ఆర్ అంటే ఇట్స్ నాట్ రికమెండెడ్ అనమాట తినడం ఎందుకంటే మీట్లో ఏదైనా బ్యాక్టీరియా ఉంటే అది మంచిది కాదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్ సో ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు అవాయిడ్ అండ్ ఒకవేళ తిన్నా కూడా దాన్ని బాగా హీట్ చేసుకొని తినాలన్నమాట బాగా వేడిగా ఉండాలి అప్పుడు అప్పుడే తినాలి అదర్వైజ్ ఇట్స్ బెటర్ టు అవాయిడ్ అనమాట ఫ్రోజన్ ఫుడ్స్ కానీ ఢిల్లీ మీట్స్ కానీ ఇట్లాంటివి సో దిస్ ఇస్ ఇది నేను మార్టిన్ క్రేవింగ్ కాబట్టి మార్టిన్ కోసం చేసిన రెసిపీ ఇది బాగా వచ్చింది డెఫినెట్లీ ట్రై చేయండి చట్నీ మీకు కూడా నచ్చుతుంది బ్రేస్లెట్ You like it? I like that. Toddlers are full of energy. They are very demanding. They are not too bad. 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 They are demanding. They are not too bad. They are not too bad. They are not too bad. But uh, I am also enjoying these days. Because in three years, I am not too bad. That's a different kind of bonding. First kid. So, second kid. First kid. First kid. First kid. Second kid. First kid. First kid. First kid. First kid. యాజ్ పాసిబుల్ అన్ని మూమెంట్స్ ఓకప్ చేసుకోవాలని నేను కూడా ట్రై చేస్తున్నా ఎనీవేస్ అది ఈరోజు వ్లాగ్ మీకు వ్లాగ్ నచ్చితే లైక్ చేయడం కమెంట్ చేయడం మర్చిపోవద్దు అండ్ ఫస్ట్ టైం మా ఛానల్ చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సీ యూ గైస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ బ